。我们一起跳答题舞，一起点火把，玩的非常开心。中国最震撼人心的节日有什么？四川大凉山的火把节绝对算一个。这也是我从中国最西边的帕米尔高原连夜飞回四川凉山州的原因。今年我来到了群山缝隙中的普格县。本期影片欢迎和阿叔一起探索堪称视觉盛宴的普格县火把节。大家早上好，现在是六点三十九啊！我感觉一年里啊，普格县苏醒的最早的就是今天了，因为今天是整个火把节里面最热闹、活动最多，也是最精彩的一天。已经有很多的人往火把广场涌向了。关于火把节的起源地，传说比较多，但位于普格县的日都迪萨镇是这些火把节传说里面比较重要的一个，因此普格县每年都会举办隆重程度在国内数一数二的火把节。普格县位于中国四川省凉山彝族自治州的西南部，是一个以彝族为主体的少数民族聚居区。火把节是彝族最重要的传统节日，通常在每年的农历六月举办。这一节日已有上千年的历史，是彝族人用以驱赶瘟疫、祈求丰收的盛大节日。学生啊，他们穿的衣服是很厚的，其实我穿着一件短袖都觉得很热。然后他们拖着行李箱爬一个一点五公里的一个大长坡、啊，妆都被汗水给融化了。你们是上初几了？初三。初三。五点起床化妆。哦，挺辛苦啊。你们是普格县的彝族人吗？对，我们是普格。比去年还要热闹。比去年还热闹。对，一年比一年好了。是吗？那就太好了。从县城的主街道走到这个广场这里啊、哦。走了约十五分钟吧。我来，十五分钟。看看呗，看看呗。丢了。现在是马上八点了，这些中学生们哈，蓄势以待啊。他们是最先演出的一个演员，千人朵落河。哇，那边那个画面好华丽啊，这个银光闪闪的啊。这些女孩们是挺辛苦的，因为天气很热。然后他们穿的又厚，加上他们的头是很重的，有几斤这么重，所以必须要用手扶着，这个加重了他们流汗的程度啊。全部同学记得没事吗？现在没认识你来，重不重呀？哦，提前准备了。感觉你挺热的。提前准备了。我感觉我都出汗了。出汗了，你几点起来的？那个，我给同学的一个学生叫啥？必须要用手扶着。你们好，斗牛座，斗牛座。现在紧不紧张呀？一点点吧。啊，你们排练多久了？就两三天啊，加油！期待你演出啊。哦，这里就是一个晶莹的海洋呀，到处是那个晶莹珠宝，那个布灵布灵的声音啊。啊、累死了，很重的这个。这个大概有多少斤重呢？哎，这个有起码有十斤以内。哦呦，啊、哦，加上穿的又厚哈。对。啊，您什么心情啊？现在？很激动。<笑>您是第一次参加演出吗？嗯、哦，对，我们是做你们叫夺落河的。啊、哦。啊、哦。很期待啊。我们是这边。啊，加油啊、哦！期待你们演出。像彝族的服饰呢，它不同的县城，他们的款式是不一样的，所以你能看到这里很多的方阵哈，一对一对的，他们的服饰呢也是各有千秋啊
。你好，可以请问一下您的衣服是哪个款式吗？就哪个县城的？普格县的。一位母亲啊，在给女儿做最后的一个呃整理。那你们排练多久了呢？呃，四天。四天。经过那么多天排练，现在是什么心情？此时此刻。有一点那种，你要有开心，有感觉。好，演员们，普通的演员们。可以看到啊，这里有三种服饰，他们的帽子、他们的衣服、他们的颜色都不一样。这是红色的啊、哦，然后呢，这里是黑色的，包括对面呢就是银色的啊、哦。小姐，那那土是啥？眼前正在表演的是彝族文化中一种传统的民间歌舞形式——朵洛河。去年火把节，我在布陀县，我看到很多的女性身着彝族盛装，撑着黄伞，在大街小巷无声的列队行走，少的队伍六七个人，多的队伍能达到数十个人，特别有视觉冲击力。他们通常来自同一个家族，这是他们庆祝火把节的方式。后来我才了解到，那叫朵洛河。朵洛河不仅是一种舞蹈，也是一种伴随舞蹈演唱的民谣。演唱的内容涵盖日常生活、爱情故事、历史传说、自然景象以及对生活的感悟。我挺喜欢这种朵洛河民谣，所以经常在我的视频中以朵洛河民谣作为背景音乐，因为听上去特别有生命力。说来奇怪，每次听到朵洛河，我都会莫名的有点感动。可能是因为朵乐河的唱腔，仿佛透出一种俏皮的乐观，一种坚韧的热爱。虽然听不懂，但好像有一种画面感，那就是自古以来人们在艰苦的大山环境中日出而作，日落而息，春耕秋收，生生不息。
我就发现啊，在这个体育场内，拿着相机的一些中老年人啊，退休职工啊，像我这样的稍微年轻一点的，我还没看到。您这个有？要带上，带一下吧。可以啊，可以带一下。嗯嗯，有点重，是不是有？我给你称一下。称一下，称一下。哦，哇，还会陷陷陷进去的。地方民族特色文化能够带动一个地方的旅游业发展，这是老生常谈了，不难理解。但我多次前往大小凉山拍摄后，我还有一个发现，那就是旅游业的发展也反过来激发了当地人对自身文化的珍视和认同。当一些原本在当地人看来习以为常的生活方式或文化习俗吸引越来越多的外来者时，当地人逐步意识到这些传统文化的独特魅力，进而更加坚定了他们保护和传承文化的决心。当我和彝族同胞交流的多了以后，我能感受到，即便外界对他们有各种看法，但他们依然有比较强烈的民族认同感和自豪感。可以看到，山坡上有好多只那种一两吨的一个大牛啊！这些是准备上场的演员了、啊，斗牛，斗牛爵士。那个猪头皮啊，这个要一点。在梁山呢，这个是红豆啊，然后折耳根、黄瓜，这个是魔芋啊，二十块钱，有五六个菜，六七个菜啊，荤素都有，随便选。这边，如果你刚从新疆回来啊，你发现这边吃快餐的这个味道是真不错，因为在新疆主要是吃拌面嘛，就想吃快餐还不太好找。这个回锅肉，川菜的味道是真不错。这个菜的你吃不够的话，你可以加的，就是有点自助的感觉。我感觉这里它每个菜都是，我都觉得挺好吃的。然后我刚才航拍，我发现哇，这个普格县的这个山水是真的漂亮。远处的山的话，就是错落有致的哈，层峦起伏的，而且呢，云雾镶嵌其中，就一副这种云雾仙境的感觉啊、哦，真的漂亮。一块钱一段，一块钱一段，一块钱一对于大人而言啊，今天是火把节，可以看赛马、斗牛、斗羊等等。对于很多小孩子来说，今天仿佛他们的一个美食节啊，因为爸爸妈妈带他们吃烧烤、吃棉花糖、吃糖葫芦、吃各种的，一路上分布着的小吃啊。大概是斗牛，然后决出冠冠亚军了吧，然后就结束了。然后这个地方就撤场了，今晚就开始最大的火把狂欢了，点燃火把啊、哦！梁山一处火把节，斗牛大赛，前面两队围观的大概就是冠军牛吧。我是的，这边哪里你了？前面目前在秘书店。雪豹牛王。哎，帅哥你好，请问你家的牛是不是冠军？是。啊、哦，恭喜啊！这头牛有多大了？啊？有多大？这头牛？这吃。杨老师，我做马上就去台北的南岩什么路？叫四川。嗯
吧。在火把广场前面已经堆了好多的火把啊，这些是主办方然后准备的免费提供，他七点半之前开始排队领取，先到先得啊！啊，感觉每个人都是那种，就是蠢蠢欲动的啊，拿着火把马上要开始一场这种一年里面最隆重的狂欢哈、啊，还挺期待的呢。像我眼前那个小哥，他在用面粉在画一个圈圈啊，这个是因为。呃，待会呢，群众只能在外边、圆圈外面玩火把，因为里面的篝火火焰太大了，安全起见。等天黑以后啊，大概八点钟呢，这个地方这个两座山之间的垭口的一个广场上，将变成熊熊的一片火海啊。现在是七点半了吧？外面的火把堆已经免费发放火把了哈，所以大家拿着火把进场了。就待会会是怎样的一番景象呢？待会儿就是火，待会儿就是一起跳舞转圈圈，跳舞转圈圈。对，围着围着那个火，我从小来到大了。越来越好了。现在人们就围着圆圈围成一圈了，拿着火把，应该不久就开始了。你是第几次来参加活动了呀？第二次了。您是哪里人？我是云南人。云南哪里的？云南。记不起来。记不起来。上一次嘛，觉得很兴奋，因为那是第一次来。当时是什么景象呢？这里，当时这里围了很多人，然后在那点火，特别热闹。我们一起跳答题舞，在围着火圈，一起点火把，玩的非常开心。希望你今天也玩的开心，好不好？好，朵朵射牛。各位兄弟姐妹们，如果在有生之年有机会的话，真的建议大家来，呃，四川过一次火把节，那会是你非常难忘的回忆。我就是本地的，就这里的，每年都来，一年比一年特别哇塞，特别好玩。比如说体现在哪里呢？呃，普根人民的韧体，呃，怎么说？他给我说的，也是跟今天差不多吧，但是每一年都比每一年好。去年普格县的火把狂欢之夜办得非常好啊，在全网可以说是备受好评。去年是二零二三年嘛。呃，在二零二三年之前的三年是疫情，所以火把中断了；而在二零二三年是一个重启之年，所以人们玩火把的那种热情格外的高涨，玩的人呢也非常的，就是放得开嘛，玩得很开心。在云贵川啊，无论是泼水节还是火把节，无论是泼水还是点火，都有这种驱邪避灾的寓意在这里面，有这种祈求平安，祈求。顺顺利利的这种寓意在里面啊。八点多了，现在这个灯已经亮起来了，应该快开始了，开起来。您是记者是吧？您是过来采访的？不是，我是过来玩的。我是过来玩。您是本地人吗？我是，我是普格县人。普格县火把节起源于普格县是菩萨，然后其实火把对于我们来说都是一个很重要的节日，比过年还要重要。然后这个火把就是以前的时候，我们田里面的那些蝗灾啊，就是虫灾很多，然后大家就一起点着火把去消灭这些虫灾，起源于这个，就是丰收的意思。啊。我叫我去了，我叫我去了。谢谢。呃，主持人呢不断倒计时啊，还有十分钟，还有五分钟，就把大家这整的特别兴奋。嗯、七月火把节的主题曲响起来了。哇，感觉我这个鸡皮疙瘩都起来了。
好，现在就是灯光暗下来了，就开始点火了。那就是从呃一个地方取的圣火哈，那个地方叫什么我忘了。哇，我感觉我现在在进退两难，去哪都走不通，哪里都有火。哦哦哦。呃，像起火灾的感觉，但是是什么热的火灾？哇，我感觉有点危险。古往未来第一次见，场面非常的壮观。啊，真的是狂欢的海洋啊，欢乐的海洋。这一眼把我呛得有点有点累了。哎，主持人品味红气氛哦。他说：“今晚请忘记一切，勇敢的牵起你想牵起的那个女孩的手，咱们一起来跳打打舞。”怎么感觉呢？很热闹，这是少数民族特。我觉得火把节的这个氛围很热闹，这个文化很浓厚，欢迎各地的朋友们来普格玩。有很多像我们这三周的话，有很多就比如说藏族的赛马节都可以很好玩的，还有丹巴那边的选美美人节都行。不是，我是普格本地的，只是今年今年弄得非常好。啊，比去年好在哪里呢？去年好像没过吧？没有。以前是在我外公家过的，不是在这儿过。还是一样，今年很好。啊，好，谢谢你啊。没事。
我就说这里怎么堵着，水泄不通啊！感觉有明星一样，原来是几个黑人吧？因为对于这里的很多小孩来说，他可能到目前为止都没见过外国人啊，就亲眼见的。因为这里真的太偏远了。以上就是本期视频的全部内容，很高兴你看到这里。下期咱们来看一看。大凉山最养眼的选美比赛，喜欢阿树的视频，不要忘了点赞和订阅我的频道，谢谢观看，我是阿树，我们下期见。